Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать перегородчатую эмаль на серебряной фольге. На примере брошки-колокольчики. Берем шаблон для гибкой проволоки, ссылка на скачивание которого дана в описании к видео. Гнем проволоку. Берем заготовку с серебряной фольгой, которую мы делали в видео, как прикрепить серебряную фольгу к меди. Также нам понадобится промытая цветная эмаль и кисточка, а также паяльник, флюс для пайки и припой POS61. Подробнее про пайку можно посмотреть в видеоурок «Кулон в стиле Тиффани». Приступим! Протираем заготовку спиртом. Раскладываем проволоку на подготовленные заготовки, окуная края проволоки в биндер Clear Fire. Края проволоки обязательно должны прикасаться друг к другу. Когда биндер высох, обжигаем заготовку при температуре 180 градусов 1 минуту 45 секунд. После того, как вы достали заготовку из печи, вжимаем проволоку в эмаль пинцетом. Это уменьшит отставание проволоки от эмали. Первый слой я делаю прозрачной эмалью, чтобы совсем утопить проволоку в эмали. Это предотвратит затекание цветной эмали под проволоку. Для рисунка я буду использовать бессвинцовую эмаль Томпсон 2610, 2410, 2760, 2330 и 2220. А также прозрачный свинцовый флюс фирмы Ninomia G110 для самого верхнего слоя, который идеально прозрачный и не желтеет. Без свинцовую эмаль можно накладывать одну на другую, даже в мокром виде. Оттенки будут плавно перетекать друг в друга. Чисто свинцовую эмаль, не российскую, также можно накладывать таким же образом. Цвета можно раскладывать не точно по схеме, а проявить творчество. Однако слоев должно быть столько, чтобы перегородки были наполнены эмалью полностью до самых краев.
Когда цвет на вашей заготовке вас удовлетворил, оставшиеся пустоты между перегородками заполняем прозрачным свинцовым флюсом G110. Его можно накладывать несколько раз. Обжигаем заготовку. Эмаль нанесена. Эту заготовку можно отполировать абразивными материалами, как показано в видео «Полировка перегородчатой эмали» или оставить так. Дальше я беру паяльник, флюс для пайки. Он у меня позеленел, так как я в нем еще отбеливаю медь после отжига. Это не мешает пайке. Припой и медную фольгу. После того, как пайка закончена, берем эпоксидный клей и приклеиваем замок намертво. Ждем пару часов и брошь можно носить.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в открытое сообщество ВКонтакте.